শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আমরা রাঙা সকলের আয়োজন শুরু করি দর্শক বরাবরের মতো আজও আমাদের সঙ্গে একজন সফল অতিথি থাকছে পুরো ঘন্টা জুড়ে আর পুরো রাঙা সকল পরিবার আপনাদের সঙ্গে আছে সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য কিবিয়াও থাকছি শুভ সকাল আপনাদের সবাইকে দিনটা ভালো কাটুক শুভ কামনা আমরা জানি যে ঈদের একটা আয়োজন সামনে রয়েছে এবং একটা ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে সবার মধ্যে তো সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই আমরা আমাদের আজকের প্রথম ঘন্টার অতিথিকে এখানে এসেছি এবং যিনি তার জীবন গল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন পরামর্শও আমাদেরকে দেবেন তিনি ডিজাইনার এবং উদ্যোক্তা লাইলা খায়ের কনক চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল সবাইকে কেমন আছেন ভালো একটু আসলে আমরা সব কিছু মিলেই ঈদের যত বিষয় আছে কারণ দর্শকরা নিশ্চয়ই সেই বিষয়গুলো জানতে চায় সব কিছু নিয়ে আমরা জানব তবে আমাদের অনুষ্ঠানে নিয়ম অনুযায়ী আমরা আমাদের অতিথিদের ছোটবেলার গল্প শুনতে চাই সে সময় পরিবারে কে কে ছিলেন কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা শুনব ছোটবেলায় যেহেতু বাবা সরকারি চাকরি করতেন তো সেই সুবাদে আমার অনেক অনেক জেলা ঘোরা হয়েছে তো জন্ম আমার চট্টগ্রামে এবং স্কুলও স্কুল জীবনটা আমার চট্টগ্রামে কেটেছে এবং ছোটকাল থেকে আসলে আমার বাবা খুব সংস্কৃতি মনা ছিলেন তো উনি আমাকে আমি সম্ভবত ক্লাস ফোরে পড়ি তখন তখন থেকে আমার রেডিওতে আমি এনলিস্টেড শিল্পী করেছিলেন আমি তখন থেকে গান শিখতাম তো ওভাবেই কেটেছে স্কুল জীবনটাও ভালোই আমাদের স্কুলটা সবচেয়ে সেরা স্কুল চিটাঙে তো এখনও পর্যন্ত বেস্ট রেজাল্ট করে আসছে সো সেই হিসাবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে আমি ছোটবেলাটা আমার চট্টগ্রামে ওই স্কুলটা থেকে কেটেছে জি কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমরা চার ভাই তিন বোন চার ভাই তিন বোন আমি সবার ছোট সবার ছোট বাবা কি করতেন সরকারি চাকরি বলতে আমার বাবা সরকারি রোডস অ্যান্ড হাইওয়েতে কর্মরত ছিলেন তো চিটাগঙ্গে কি আপনাদের পৈতৃক নিবাস বলতে যেটা বা দাদাদের বাড়ি বা না 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 একদমই বাবার চাকরি সুবাদে এবং আমি আমার মনে আছে যে আমি যখন ক্লাস ওয়ান এ ভর্তি হই তখন আমি নোয়াখালীতে ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা সো ওখানে ওখানকার সরকারি স্কুলে আমি প্রথম স্কুলে ভর্তি হই ওকে তারপর ওখান থেকে আবার ঢাকায় ঢাকায় খিলগাঁও গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল একটা ছিল তখন আমি জানি না এখনো আছে কিনা তখন আমি থ্রিতে ভর্তি হই ওখানে গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়েছিল আর ওনাদের গ্রামে আমার শুনেছি আমার মার কাছ থেকে সো আমরা আমার বড় মামা ছিলেন বিশিষ্ট কবি উনি মারা গেছেন কবি ফজল সাহাবুদ্দিন সো আমাদের আমাদের একটু শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে ছোটকাল থেকে আমার জানাশোনা ছিল আর কি আর কারণ আমার সাধারণত আমার মামার পাশে বেড়াতে যাই সো আমার ওখানে বেশি যাওয়া হতো আর আমার মামার টাচে বেশি থাকা হতো আর কি মামা মামিদের সো আমার মামিও তখনকার হলিক্রস থেকে পাশ করে এবং জাহাঙ্গীরনগর থেকে বাংলার মাস্টার্স উনি বাংলা নিয়ে বাংলার হেড অফ ছিলেন আইএসডি স্কুলে অ্যান্ড দেন বিআইটি এখন রিটায়ার করেছেন আর কি আসলে সংস্কৃতি এবং শিল্প ছোটকাল থেকে একটুখানি বলতে গেলে অনেকখানি আমার সাথে ছিল এবং আমি তারপর ঢাকায় যখন আসি তখন আমি বাফাতে আসলে কত বছর বয়সে ঢাকায় আসা বড় মেঝ ছোট তো মনে হয় গলা অনুযায়ী তো তখন আমাদের যে ওস্তাদি ছিলেন রঞ্জিত বরণ চৌধুরী উনি মারা গেছেন চিটরঙ্গের ডিরেক্টর ছিলেন উনি তো উনি বললো যে আমি ওকে শিখাই তো সবাই শিখতাম আমরা আমি একটু কন্টিনিউ করেছি আর কি তো আপনার কি প্ল্যান ছিল মানে বড় হয়ে শিল্পী হতে চান নাকি অন্য আমার বাবার প্ল্যান ছিল যে আমার নাম লাইলা ছিল বললো আমার মেয়ে রুনা লাইলা না মনি লাইলা হবে মনে ছিল সেই কারণে তো সেই সময় কি আপনার কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার খুবই খুবই যা হয় ছোটকালে মারা নিয়ে যায় স্কুলে বসে থাকে বাফাতে আমি পাঁচ বছর করেছি নজরুল গেদিতে বাট আনফর্চুনেটলি সার্টিফিকেট কোর্সটার সময় আমার ওই আমাদের ওই ওখান থেকে আমরা আবার শিফট করি আচ্ছা সো আমার একটু যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছিল এবং আমার মা নিয়ে যেতে পারতো না আর কি তখন কি ঢাকা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া হয়েছে আবার হ্যাঁ আচ্ছা সো সেই কারণে আসলে ওইভাবে ফিফথ ইয়ারে এসে আমি শুধু ফাইনালটাই দেয়নি আদারওয়াইজ আমি প্রত্যেকবারই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম 
সো তখনকার সময়ে এখনকার জামান স্যার নেই উনি চলে গেছেন শিল্পকলা একাডেমিতে উনি আমাকে এনলিস্টেড করেছিলেন তো আমি অনেক বছর গান গেয়েছি সরকারি ভাবে আর কি প্রোগ্রাম গুলো দেখতে পড়ে কি এখন কি একদম চলে গেছে এখন গান করা হয় এখন অনেক দিন ধরেই করা হয় না আর কি ওকে তবে বাবার কথা বলতে গেলে একটা কথা বলতে যখনই গান গেতে বসতাম উনি এক দুটো গান শুনতো সেটা হচ্ছে বড় আশা করে আরেকটা হচ্ছে আই কুকু আই ঠিক আছে আমরা আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে জানি তারপর নিশ্চয়ই আরো বিস্তারিত শুনব দর্শক ফ্যাশন হাউস অঞ্জনসের চিফ ডিজাইনার লাইলা খায়ের কনক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন দশ বছরের বেশি সময় ধরে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে তার পথ চলা পোশাকের পাশাপাশি জুয়েলারি ডিজাইনার হিসেবেও সুনাম অর্জন করেছেন জুয়েলারি ডিজাইনিংয়ে নিজেকে দক্ষ করতে সিঙ্গাপুরের জুয়েলারি ডিজাইন ম্যানেজমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে জুয়েলারি ডিজাইন বিষয়ক ডিপ্লোমা ইন মেটাল আর্টস ডিপ্লোমা ইন ফ্যাশন জুয়েলারি ডিপ্লোমা ইন ফাইন জুয়েলারি ডিজাইনে তিনটি বিষয় ডিপ্লোমা করেছেন গড়ে তুলেছেন কনক দ্য জুয়েলারি প্যালেস অঞ্জনসে তিনি প্রথম সংযোজন করেন বিষয়ভিত্তিক গয়না সংগ্রহ জুয়েলারি ডিজাইনিংয়ের পাশাপাশি সিঙ্গাপুরের টনি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে বিউটিফিকেশনের উপর ডিপ্লোমাও সম্পন্ন করেন আমাদের আজকের অতিথি এই গল্পগুলো তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই শুনবো তার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা আমরা ছোটোবেলার গল্পে ছিলাম তো সেই সময় তো গান করা হতো ওভাবে হয়তো আপনি ভাবেননি যে গান নিয়ে আপনি পরবর্তীতে কী করবেন তো এমনিতে কোনো এমিল লাইফ ছিল কি না যে আপনি বড় হয়ে আসলে কী হতে চান বা কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে ওটা সবসময় ছিল ছোটোকাল থেকে ছিল কারণ আমি গান শেখার পাশাপাশি আমার মনে আছে যে আমার কাছে ছোটো ছোটো বাচ্চা আসতো যে আপু গান শিখবো আমি গান শিখাতাম আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমি ছয় বছরের টাইমে কি গান শিখাতাম তো তখন থেকে শুরু তারপর আমার মনে আছে আমি পাঁচশো টাকা পেতাম আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম সো আমি আমি মনে করি যে আমার মনে হয় ভিতর থেকে তখন থেকে কিছুটা ছিল তো তখন আমি গান জানতাম গান করেছি যখন আমি কলেজে পড়েছি তখন আবার অন্য দিক থেকে আমি তখন থেকেই আর্ন করি হুম হুম ভেরি গুড ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়াটাই আসলে মানুষের জীবনের একটা বয়সের পরে গিয়ে মানুষ নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তার জীবনে কিন্তু এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্সটা কি মানে বিয়ের পরে হলো নাকি অনেক আগে থেকেই আমার স্কুল জীবন থেকে যেটা বললাম যে আমার আসলে ওই ওই ইচ্ছা থেকে না যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবো বাট আমার ভালো লাগতো যে আমি নিজে কিছু করছি হয়তো বা ভিতর থেকে তখন তো ছোটোকালে তো ওভাবে ভাবা হয় না সাধারণত একটু বড় হলে সেন্সটা আসে কিন্তু নিজে কিছু করতে ভালো লাগতো আচ্ছা তো স্টার্ট করলেন কবে থেকে এটা কি বিয়ের আগেই যখন আমি শিল্পকলায় পড়াশোনা করছিলাম সেই সময় থেকে আমি আসলে নিজেই বাসায় ফ্যাক্টরি নিজেই টেবিল টেবিল করে আমি করতাম সেটা পরে নব্বই সালের পরে ওকে সবকিছু করা যায় উইভিং থেকে পচারি মৃৎশিল্প থেকে সবকিছু আমাদের ওখানে শেখানো হতো আসলে বিশেষ করে এই সাবজেক্টটা কোথায় আছে সেটা খুঁজতে খুঁজতে আমার এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহটা আসলো কোথা থেকে এটা আস্তে আস্তে গ্রহ করে বোধ হয় নিজের মধ্যে থেকে যে কিছু একটা করার যে ইচ্ছা তাহলে আপনি কি করবেন কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে দিয়ে আমি দেখলাম যে গানের জগৎটায় আমাকে আমার গার্জিয়ানকে নিয়ে যেতে হতো তো সবসময় আমার মা পারতেন না আমার ভাইয়েরা চাকরি করতেন তো তখন আমি ভাবলাম যে আচ্ছা কলেজে পড়ার সময় আমাদের যখন আমি ইন্টার ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন থেকে আমার মনে হচ্ছিলো আমি একটু সাজাই তো আশে একটু নিজের থেকে সহজে তো কিছু তো থাকে মনে হয় ভিতরে তো আমার আশেপাশে যখন আমার আগের কিন্তু এত বিউটি পার্লার ছিল না তো আমার কাছে আসতো যে একটু সাজিয়ে দিতে তো আমি একটু বউ সাজাতাম আশেপাশের প্রতিবেশীদের যদি বিয়েটি হতো তখন তো আগে আঁকত হতো পরে প্রোগ্রাম হতো এরকম ছিল তো সেই সময় আসলে সাজাতাম নিজে নিজেই আসলে এই বিষয়টা রপ্ত করেছেন আচ্ছা মনে হয় থাকে না অনেকেই পারে আমি জানি না আমি পারতাম আর কি যাই হোক ওকে তো কি হলো আপনি ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করার পরে কি ওখানে গেলেন নাকি পড়াশোনায় গ্যাপ পড়ে গেল যেটা যেটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমার পড়াশোনা কোনো গ্যাপ হয়নি আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে আমি খুঁজছিলাম যে কোথায় এই এই জিনিসগুলো শেখা যায় যেটা হাতে কলমে শেখা এবং আমি বিসির থেকে আলাদাভাবে ট্রেনিংও নিয়েছিলাম তখন না আমরা সাধারণত যেটা দেখি যে পড়াশোনা করার ইন্টারমিডিয়েট পড়ার কেউ অনার্স করছে মাস্টার্স করছে আমি অনার্স মাস্টার্স করেছি এই সাবজেক্টের জি সেটা কোথা থেকে 
গার্হস্থ অর্থনৈতিক কলেজ গার্হস্থ অর্থনৈতিক জি জি ওটা ঠাকুর স্ট্যান্ডার্ডে ছিল তখন তো আমাদের আসলে নীলক্ষেত ওই জায়গাটুকু তো তখন আরো বেশি অন্যরকম ছিল ওই সময়টা তো আমার আমাদের আমার ইচ্ছাটা তখন থেকেই গ্রো করে আর কি রাইট তো চারু ও কারু শিল্পে পড়তে গিয়ে আমরা সাধারণত যেটা হয় যে আসলে বিভিন্ন সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের দেশে তত্ত্বীয় পড়াশোনাটাই বেশি থাকে থিওরিটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলোতে আমরা থাকি না এই সাবজেক্টে পড়তে গিয়ে আপনার এক্সপেরিয়েন্স সবই প্র্যাকটিক্যাল ছিল সবই প্র্যাকটিক্যাল মোস্টলি মোস্টলি প্র্যাকটিক্যাল ছিল আমাদের লাইক বয়ন শিল্প যেটা ছিল আমাদের আমাদের প্রত্যেকটা আমাদের বয়ন শিল্প মৃৎ শিল্প তারপর আপনাদের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট তারপর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সব কিছুই এটার মধ্যে ইনক্লুডেড ছিল আর হাতে কলমে যে বয়নের উইভিং যে টানা পড়েন ওগুলো আমরা তখন থেকেই আসলে শিখে ফেলেছিলাম বেসিক জিনিসটা যেটাকে বেসিক আমরা জেনে থাকি আর কি সো আমাদেরকে কিন্তু পুরোটাই টানতে হয়েছে টানাটা যেটা তাঁতিরা করে এবং ওটা দিয়ে আমরা শাল বুনেছি প্রথমে আচ্ছা ওকে তার মানে আপনারা তাঁতির কাজও পারেন জি তারপর হচ্ছে পটারিটা আমার খুব ভালো লেগেছিল যে ক্লে দিয়ে যে করা সো আমরা সব কিছু বানাতাম যে যার মতো করে জুয়েলারি বক্স অথবা এই যে ফ্লাওয়ার ভাস অনেক কিছু আর কি তো ওটা আসলে তখন মনে হচ্ছিল অনেকে বলতো যে এটা কি মানে এটা কি কাজে লাগবে এরকম কিছু অনেক কিছু শুনেছে বাট আমি আসলে কেয়ার করিনি কারণ আমার ভালো লাগতো ভালো লাগাটা আমার কাছে প্রধান ছিল সব সময় কখন মনে হয়েছে যে এই সাবজেক্টে পড়ে আপনি এখানেই এই 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 ঘটনাতে ক্যারিয়ার করবেন দুটো আমার পছন্দ ছিল একটা বিউটিফিকেশন আর একটা হচ্ছে এই যে এই বিষয়টা সো আমি প্রথমে ওটা দিয়ে ট্রাই করেছি বিউটিফিকেশন দিয়ে জি জি আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম আপনি প্রথমে একটি বিষয়ের উপর আগ্রহ ছিল বিউটিফিকেশনের উপর তো সেই কাজটি দিয়ে আপনি শুরু করেন পরবর্তীতে আসলে কি ভাবেন যে কি শুরু করবেন বা পুথিগত বলেন আর প্র্যাকটিক্যালি তো কিছু বুঝি বাট যেটা আমি স্কুলিং যেটাকে বলে আর কি তো তখন আমি আসলে সার্চ করছিলাম যে কোথায় আমার কাছাকাছি তো সিঙ্গাপুরে আমার যাওয়াটাই জন্য যখন আমার ভাই থাকেন তো আমার জন্য একটু কনভিনিয়েন্ট হয়ে যায় যে ওখানে থেকে আমি করেছিলাম এবং আমার ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে কিভাবে আসলে সৌন্দর্যকে ওনারা দেখেন আর কি বাইরে সেটা হচ্ছে রিল্যাক্স নাম্বার ওয়ান আমরা যেটাকে ওই যে অনেক কিছু শিখেছি ওখান থেকে ওয়ান আমার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আমার ক্লাস হতো এভরি ডে উইকেন্ডে ছাড়া আপনি অনার্স মাস্টার শেষ করে শেষ করে ওখানে গিয়েছেন ছোট করে শুরু করেছিলাম যে দেখি ছোট করে রেজাল্ট কি দাঁড়ায় তো কিনা কন্টিনিউ করেছি আমি দশ বছর আমার সেলুন ছিল বাট মাঝখানে কেন ঠিক মতো কন্টিনিউ করতে প্রথম বেবি হলো আমার যখন দু হাজার সালে তখন একটু গ্যাপ হলো তারপর আবার দু সালে আমার সেকেন্ড বেবি সো আমি দুটো ছোট বাচ্চাকে রেখে আর পার্লার হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে আপনাকে নন স্টপ সময়টা হ্যাঁ সময়টা দিতে হয় আসলে সো ওই সময়টা একটু গ্যাপ হয়ে গিয়েছিল আর কি তখন কি একেবারে একা শুরু করেছেন না কাউকে আমি একাই শুরু করেছিলাম আচ্ছা একা সব কিছু একাই করতাম আমার তখন পনেরো জন কর্মচারী কর্মচারী ছিল তখন ওই সময় আর আসলে সময় দিতে হয় অনেক এই বিজনেসটাতে আপনাকে থাকতে হবে ওখানে অলওয়েজ এবং তখন সম্ভব হচ্ছিল না আর কি আমার জন্য পরবর্তীতে কি করলেন আবার শুরু করলেন এই পরবর্তীতে আসলে তখন মনে হলো যে এই ধরনের ব্যবসাটা আসলে উদ্যোক্তা হিসাবে যেটা আমার মনে হয়েছে যে যেখানে আমি সময় দিতে পারছি না যেটাতে ভালো করে আমি নজর দিতে পারছি না তাহলে সেটা আমার কি কন্টিনিউ করা উচিত কি না সো আমার মনে হচ্ছে যে যেটা আমি তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম না কোনটাতে আমি আসলে কমফোর্টেবল তখন আমার মনে হলো যে না ততক্ষণে আমার ডিজাইনিং শুরু হয়ে গিয়েছিল আসলে আমি জুয়েলারি নিয়ে কাজ করছিলাম নিজে নিজে তো আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে না আমাকে এটাই আমার পেশা হিসাবে নেওয়া উচিত দেন আই ডিসাইডেড যে এটা আমার 
उपकार पे बोल अपेक्षा रखे ना कारण अनेक किसार विषय जतटुक ना जान पृथिवीत अनेक बस एगे तो खूब भलो लेगे वनारा आसले एप्रिसिएट कर जो बोले तक हमारे क्लस विभिन्न देश टीचार छो जार्मानी तो देखा जा प्रसिपाल छे स्कूल उन्नी एखो आनी हम ब्रिटिश वंशोद्भूत बाट अमेरिका पढ़ाशुना सो अमेरिका एक इन्स्टीट्यूट आज है जि आई ए जेमोलजिकल इन्स्टीट्यूट अफ अमेरिका सो ओखने उन्नी चाकी करत त्रिस बचर धरे जुएल लाइन साथ ओखने गए अनेक धरण स्टूडेंट पेलम लाइक क्यों चायना क्यों यूरोप सो ओखने देखल व्याप्ति विशाल जाना अनेक कि सो हमारे जी सबजेक्टगुलो अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा एक एक डिप्लोमा आठटा कर सार्टिफिट कोर्स छो सो प्रत्येक सार्टिफिट कोर्स दे मास कन्टिन्यू करते हतो आ कि सो और दो कम्पलसारि छो ये हिस्ट्री अफ जुएलारि जो एपिक जुएलारि एक हे अपार जेमोलजी आई मिन आप जेम स्टोन स्मिदिंग चायना लाइक चिकन चिकन वायर कर जैसे बोझेना 
তাকে কিন্তু মোল্ড যেটা আমরা বলি যেটা সবকিছু তৈরি করে নিতে হবে আপনি চিন্তা করুন একটা প্রোগ্রাম আপনি অ্যারেঞ্জ করছেন সো আপনি যদি একই সাথে এখন তিনজনকে এখানে সাক্ষাৎ করার জন্য বসান আপনার কিন্তু ইজি প্রতিবার সেট আপ করা প্রতিবার চেঞ্জ করা সো এই এই জিনিসটা তখন কস্টিংটা বেড়ে যায় তখন একটা ডেফিনেটলি জুয়েলারি ডিজাইনের ডিজাইন পিস যেটাকে আমরা বলি যে মাস্টার পিস অথবা যেটাই হোক সেটার কস্ট বাড়বে এবং সেটার দাম একটু বেড়েই যাবে রাইট একটা দুটো তৈরি করার সুযোগ থাকে না সেক্ষেত্রে ওকে একটু শুরুর দিকটা জানতে চাই আপনি যখন আসলে জুয়েলারি ডিজাইনের দিকে ঝুঁকলেন আসলে যে এই বিষয়টার দিকে আপনি শুরু করতে চান তো কেমন ফলাফলটা কেমন হলো বা সারা কেমন পেলেন আমি আসলে অনেক ভালো সাপোর্ট পেয়েছি স্পেশালি আমি বলবো আমাদের সাংবাদিক ভাই বোনদের কাছ থেকে কারণ আসলে এই ধরনের উদ্যোগ সম্ভবত একটুখানি কম যে ডিজা জুয়েলারি নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা করবে যে না আমি আমি ডেভেলপ করতে যাচ্ছিলাম আসলে আমাদের দেশে মেয়েদেরকে যারা আসলে একটু একটু অসহায় যে তাদেরকে যদি এই বিষয়ে একটু ট্রেন আপ করা হতো যে এইটা এই যে শিক্ষাটা আমি শিখে আসলাম সেটা যদি আমি ছড়িয়েই না দিই তাহলে তো এই জিনিসটা আমাদের এখানেই থেমে থাকবে তো সবার পক্ষে হয়তো বা সম্ভব হবে না যে বাইরে যে এই কোর্সটা করে আসা তো আমার স্কুলিং করাটা সম্ভব না বাট আমি যেভাবে হেল্প করতে পারি যে আমার সাথে যদি কাজ করে দেন আমি ওদেরকে শিখালাম দেন আমাকে আমার এখানে ওরা আবার কি করলো যে আমার এখানে সাপ্লাই দিল এবং আমার আমার সাথেই কাজ করতে থাকলো সো দে উইল বি বেনিফিটেড এবং একসময় ওরা স্বনির্ভর হয়ে যাবে ওরা নিজেরাও কিছু করতে পারবে এভাবে হয়তো আগানো যায় আর তখন কতজনকে নিয়ে কাজ শুরু করেছেন সে সময় অনেকেই তো হয়তো আপনার এখানে এসেছিল বাইরে থেকে যেগুলো আসলে মেটাল গুলো নিয়ে আসে নিয়ে এসে ঘরে বসে মালা বানিয়ে ফেলছে পুথি দিয়ে কি যে কোনো ভাবে ওটা আসলে অনেকে উদ্যোক্তা হচ্ছে ধরেন আপনি নিয়ে আসলেন এখানে বিক্রি করছেন এটা এক ধরনের আরেকটা হচ্ছে আপনি স্বনির্ভর আপনি জানছেন আপনি যখন নিজে জানবেন তখন আপনাকে আসলে কেউই মানে পিছু হটাতে পারবে না রাইট কারণ নিজে যদি কনফিডেন্ট থাকে অন্য রকম একটা কনফিডেন্ট গ্রো করে অন্য রকম কনফিডেন্ট থাকে আপনি অন্যকে শেখাতে পারছেন রাইট না কিন্তু আপনি যখন তৈরি মেটালের দিকে ঝুঁকছিলেন তখন মার্কেটটা আসলে কোথায় ছিল মানে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে আপনি কোথায় এটা বিক্রি করতেন কোথায় এটা সেল করতেন কাকে দিতেন আমি অলরেডি আমি নিজেই সেল করতেন আমি আমার স্টোর খুলে দেন আমি আমি গিয়েছিলাম শিখতে কারণ আমি তো অলরেডি আমি তো করছিলাম প্র্যাকটিক্যালি যেটা আমার জানা ছিল না সেটা হচ্ছে আমার থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো জানা ছিল না সবটা কোথায় ছিল বাংলাদেশ <laughs> শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম ডিজাইনার এবং উদ্যোক্তা লাইলা খায়ের কনকের সঙ্গে তার কাছে আবারও ফিরছি আমরা বিরতিতে যাবার আগে অঞ্জনসের সাথে আপনি যুক্ত হয়েছেন সে বিষয়ে কথা শুনছিলাম এবং সেখানেই আপনি প্রথম সংযোজন করেন এবং জুয়েলারি বিষয়গুলো নিয়ে তো একটু শুনতে চাই সেখানকার যাত্রা কেমন শুরু হয়েছিল যখন তখন কেমন অবস্থা ছিল অঞ্জনসের সাথে পরিচয়টা কিভাবে হলো ইনফ্যাক্ট পরিচয় আসলে কাজের সূত্র ধরেই 
তো তখন আমি যেটা বলেছিলাম যে আমি কলেজ জীবন থেকে কিন্তু অলরেডি আমার আমার একটা ফ্যাক্টরি ছিল বিশাল সেটা 25 জন কর্মচারী ছিল তখন আমার তো তখনও আমি আসলে আসলে আমি অনেক আগে থেকে যেটা বলছিলাম যে আমি কাজ করি কি কাজ করে যাই বাট কিসের জন্য কেন কোনো ফিউচার চিন্তা করে করি না ভালো লাগে করি করতে করতেই আসলে এভাবে কাজ কাজের সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়া সো পোশাকের সাথে প্রথমে যুক্ত ছিলাম ওইখান থেকে ওই যে ভালো লাগা ছিল আমার কলেজ বেলায় যে আমি সোনার দোকানে ঢুকে আসলে ঢুকে যেতাম ঢুকে গিয়ে আমি তখনই তখন ছ সাত সাত হাজার টাকা ভরি ছিল সোনা তো তখন আমি আসলে ছোট ছোট লকেট বানাতাম নিজে নিজে ভালো লাগতো আমি একে একে তখনও দিয়ে আসতাম তো ওখান থেকে মনে হলো যে আমি একটু এই এই দিকটাকে একটু দেখি তো বেস মেটালে তো ছিলই আমাদের গয়না আমাদের আমাদের কারিগর আছেন আমাদের আসলে কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে মেটাল বলতে আমরা শুধু মেটালই বুঝি মেটাল আসলে দু ধরনের হয় বেস মেটাল অ্যান্ড প্রেশাস মেটাল আচ্ছা প্রেশাস মেটাল আসলে গোল্ড অ্যান্ড সিলভার আর বেস মেটাল হচ্ছে কপার তামা যেটা দিয়ে আমরা আসলে কিছু শাস্ত্রই গয়না তৈরি করি আর কি সো ওই গয়নাগুলো বেশি চাহিদা কারণ আমরা সবাই ওটাকে কনজিউম করতে পারি আর হচ্ছে ওটা গোল্ডের একটা লুকও দেয় আসলে ভালো পলিশিং হলে ওকে সো সোনার গয়না তো এখন অনেক দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা অনেক অনেক দাম ভরি ওগুলো তো এখন এই জন্যই বেস মেটালের দিকে মানুষ একটু বেশি ছুটছে যে হ্যাঁ জি আর ওটা দিয়ে আসলে বিভিন্ন রকমের ডিজাইনও করা যায় মানে সেটাকে আমরা বলি এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন যেটা আসলে গোল্ডে এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্র দিয়ে আর কি তখন থেকে শুরু আপনি যখন শুরু করেছিলেন তখন এই বেস মেটাল এগুলো কি মানে বাংলাদেশে তেমন একটা পপুলার ছিল বা একেবারে কোন কি অবস্থায় ছিল আসলে তখন আসলে ছিল সত্যি কথা বলতে এখনও যেটা আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে অনেক গয়না আসে সেখানে আসলে এত এত হ্যান্ডসগুলো চিপ থাকে যে অনেক অনেক প্রচুর সস্তায় সস্তায় গয়না আসে তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে না একটু ডিফারেন্ট কি করা যায় তো আমি বেস মেটালেই ছিলাম কিন্তু আমি হাতে কে নিজের মতো করে তখন আমি মনে হয় থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড পিসেস আমি আসলে করেছিলাম এক সময় যে গত অনেকগুলো ডিজাইনে তো বেশ সারা পেয়েছিলাম তখন বাট আনফর্চুনেটলি হচ্ছে আমাদের ডিজাইনগুলোর কোনো আমরা সত্য কি বলবো এটাকে যে ওটা আসলে কপি হয়ে যায় খুব দ্রুত আমরা এক বছরের ডিজাইন আসলে আর পরবর্তী বছরে আর এখন রাখছি না কপি হয়ে যাওয়াটা এটা শুধু আমাদের গোল্ডের ক্ষেত্রে না এটা সব জায়গার ক্ষেত্রে এবার মানে ডিজাইনের ক্ষেত্রে না এটা সব জায়গার ক্ষেত্রেই কোনো একটা ইউনিকনেস যখন কোথাও শো করে সঙ্গে সঙ্গে সেটার কপি হয়ে যায় এবং আপনি যখন একটা ডিজাইন করেন তখন আলটিমেটলি কি মাথায় থাকে আমি আমি আসলে আমার আমি যেটা শিখে এসেছি তখন আমার আসলে মাথায় থাকে যেটা সেটা হচ্ছে ইন্সপায়ারেশন কোনো কোনো ইন্সপায়ারেশন থেকে আসলে মানুষ জুয়েলারি করে জুয়েলারি আসলে যে কোনো কিছুই ধরেন আপনি চিন্তা করলেন আপনার পিছনে মাছরাঙা পাখি সো আমার যদি মনে হয় যে আমি একটা পাখি লকেট করব সো ওই পাখি থেকেই আমি আইডিয়াটা নিলাম যে আমার আমার মাথায় রয়ে গেল পাখিটা সো আমার আমার মনে হয় না কোনো কোনো অনুপ্রেরণা থেকে আসে আর কি জুয়েলারিটা জুয়েলারি ডিজাইনের ব্যাপারটা তো আমি যেটাকে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি হিস্টোরিক্যাল ডিজাইন মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা কি হতো থাউজেন্ড ইয়ার্স আগে কি ধরনের জুয়েলারি পড়তো আমাদের হিস্ট্রি অফ জুয়েলারি পড়তে গিয়ে আমার অনেক কিছু জানা হয়েছে যে এত বছর আগে মানুষ এত আধুনিক ছিল যেটা আসলে ঘুরে ঘুরে আসে এখন আমরা যেটা পড়ছি সেটা আসলে এক এক হাজার বছর আগের জুয়েলারিও আমরা কিন্তু এখন ক্যারি করছে টার্গেট কাস্টমার কারা এরা যারা কিনছে সবাই সেভাবে বেছে নাই বাট আমি সবার মধ্যে সৌন্দর্য দেখি আমি যদি একটু ইলাবরেটলি যাই মানে একজন গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ বা একজন সাধারণ ভদ্র মহিলা উনি যদি ওনাকে যদি আমি এই ধরনের গহনা দেই তাহলে ওনার কাছে অ্যাকসেপ্টেন্সটা কি হবে মানে ওই জায়গাটাতে কি আসলে এই ধরনের মেটাল গহনা এগুলো কি পৌঁছাতে পেরেছে আমার তো মনে হয় না অদ্ভুত ব্যাপার হলো সত্যি যে আমার কাজে বুয়া আমার গয়নার প্রশংসা করেছে সেটা তো আপনার ঘরের মানুষ বলে হয় করেছে এটা না মানে আমি বুঝতে পেরেছি যে সৌন্দর্য সবাইকে টানে ডেফিনেটলি হ্যাঁ আর আমাদের গ্রামের যদি কাউকে বলেন ওদের আসলে যদি টিভি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে সো দেখা যাচ্ছে কি মিডিয়ার বদল হতে আসলে সবার সবাই পরিবর্তন সম্পর্কে সিরিয়াল দেখছে সবাই সিরিয়াল গয়না আমার কাছে এমন আছে বাহুবলী ঝুমকা আছে কিনা তো সিরিয়ালের গয়না কিন্তু 
আমি অনেকেই ফলো করছে যে এই ধরনের গয়না আছে কিনা দীপিকা ওই বিয়েতে পড়েছিল ওটা আছে কিনা আনুশকা ওটা পড়েছিল কিনা এটা হচ্ছে আমাদের শহরের মানুষের আর আমি যদি বলি যে আপনি যদি গ্রামের দিকে যান আমি তো আমাদের দেশে নায়িকারা যারা পড়ে তারা হুবহু সেটাই তারা অনেক জানে তারা মানে এতটাই একেবারে যে না জানে এখন আর কেউ নেই মনে হয় তেমন ভাবে একটা সময় ছিল যখন ইমিটেশনটাকে অনেক সময় মনে করত তুচ্ছতা ছিল করা হতো যেটা ইমিটেশনের গয়না এখন তো ইমিটেশনটাই মনে হয় ফ্রন্ট লাইনে চলে আসছে Imitation is different thing. Imitation is different thing. Imitation is different thing. Imitation is different thing. আর হচ্ছে আপনার যেটা কন্টেম্পোরারি জুয়েলারি সেটা হচ্ছে সমসাময়িক জুয়েলারি আমরা যেটাকে বলি আর কি যে এখন কি চলছে এখন ট্রেন কি ট্রেনটাকে ইমিটেশন বলতে আমরা ওই যে অনেকে জানে না যে যে যেটা আপনি ঠিক মনে পড়ছেন এখন নামটা ইমিটেশনের জুড়ি যে গোল্ড কালার হবে গোল্ড কালার গোল্ড কালার কিন্তু গোল্ড না সিটি গোল্ড বলি যে সিটি গোল্ড আমি জানি না সিটি গোল্ড কথাটা কত ঠিক আছে বিকজ অফ গোল্ডের মতো লাগে দেখতে হয় তবে আর পুরো পুরো গোল্ডের একটা লুক দেয় ওটা পুরোটাই চুড়ি এবং চেইন মোস্টলি মেশিন মেডই হয়ে থাকে আর কি কারণ ওগুলো যেগুলো মেশিন মেড সেগুলোকে আমরা ইমিটেশন বলে আখ্যায়িত করি যেগুলো আসলে যেগুলোর মধ্যে আসলে প্রেসিয়াস কোনো কিছু থাকে না আর যদি সেটা সিলভার সিলভার জুয়েলারি হয় কিংবা গোল্ড জুয়েলারি হয় তখন আমরা আসলে ওটাকে প্রেসিয়াস জুয়েলারি বলি বলে থাকি আর কি কারণ মেটালগুলো তো প্রেসিয়াস আমরা তো দেখতে পাচ্ছি জানি যে মাটির সুন্দর সুন্দর গহনাও তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে আপনি করেন সেগুলো ডিজাইন করেন মাটি মাটি দিয়ে মাটি দিয়ে আমি একটু নতুন ভাবে একটু চিন্তা করছি যে মিক্স এন্ড ম্যাচ যে মাটি এবং সিলভার আচ্ছা লেদার এন্ড সিলভার কিছুটা অন্য ধাঁচের গয়না যে এখন তো সবাই পড়ছে মেটাল গোল্ড সবাই এক ধরনের পড়ছে স্টোন বেস পড়ছে তো কিছুটা অন্য টাইপের করে যে যেটা আমরা আসলে যেমন আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম আমার স্কুলে আমাদের আপসাইক্লিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং জুয়েলারি তো এটা আসলে যেগুলো জুয়েলারিগুলো আমরা ফেলে অনেক জিনিস আমরা ফেলে দিই সাপোজ আপনার ঘড়ির বেল্ট আপনি ফেলে দিলেন সো ওটা দিয়ে আমি একটা গয়না বানালাম সেটা পুরোনো হয়ে গেছে আমি রেখে দিলাম সো এই রিসাইক্লিং আপসাইক্লিং জুয়েলারি আমরা শিখেছি সো ইন্সপায়ার্ড হলাম যে না করা যায় কোনো কিছুই ফেল না না এত সুন্দর সুন্দর গয়না তৈরি করেছে আমাদের ডিজাইনাররা আসলে ওখানে তো আমাদের এখানে আসলে ওই ধরনের কোনো উদ্যোগ নেই এখনো হচ্ছে না তো চেষ্টা করি দেখি হয় কিনা আপনার দিক থেকে কোনো চেষ্টা আছে কিনা বা যেহেতু আপনি বাইরে থেকে শিখে এসেছেন কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা নিজের পরিকল্পনা অনেক আছে শুধু হ্যান্ডস দরকার আচ্ছা আমাকে তো সেই হ্যান্ডস গুলো পেতে হবে এবং তাদেরকে শেখাতে হবে তারপর করতে হবে সো অনেক দূর অনেক অনেক পরিশ্রম আছে আমাদের দেশে এটা কি এখন কি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে কিনা মানে আপনি যে কাজ করতে পড়ছেন এবং সেটা সম্ভাবনার জায়গাটা সম্ভাবনার জায়গাটা আছে কিনা জি সম্ভাবনার জায়গা অবশ্যই আছে কারণ আমাদের দেশে প্রত্যেকই গোল পছন্দ করে এবং আমাদের দেশে গোল্ডের স্টোর গুলোতে আসলে ডিজাইন বেস কোন গোল্ড না গোল্ড আমি বলছি না আমি বলছি যে মেটাল নিয়ে যে কাজগুলো হচ্ছে আপনি আপনি মেটাল মেটালের জিনিসটা হচ্ছে কি মেটালটা আসলে পলিশিংটা আমরা যে সোল্ডারিং করি যে যেটাকে আমরা বাংলায় ঝালাই বলে থাকি সেটা আসলে নিকেল দিয়ে করা হয় তো সো আমার আমার পড়ালেখা বিদ্যা যেটা বলে সেটা হচ্ছে এটা হার্মফুল স্কিনের জন্য তো আমরা যে সোল্ডারিংটা করি আসলে কম দামের জন্য এখন যে কম দামের জুয়েলারিগুলো আসলে পড়ছে সবাই ওটা স্কিনের জন্য আসলে ক্ষতিকর তো আমার আমি আমার টিচারকে নিয়ে দেখিয়েছিলাম যে আমরা এগুলো বানাই তখন উনি বললো যে তোমরা কি দিয়ে সোল্ডারিং করো তখন আমি বললাম যে মানে আমরা তো আসলে কিছু কেমিক্যাল আর কিছু এদিক করি সো বললো যে এটা তো একদমই ভালো না তো তুমি আমরা শিখেছি হচ্ছে সিলভার দিয়ে আপনি মেটালি বানাচ্ছি কপার বাট আমরা সোলরিংটা করছি সিলভার দিয়ে রূপা দিয়ে জি রূপা রূপা দিয়ে সো রূপা দিয়ে করলে যেটা হয় যে আপনি স্ক্রিনের সাথে যখন কন্ট্যাক্ট হয় আপনার ওই ওই জিনিসটা ভালো আর কি ভালো মানের জুয়েলারি যদি বলতে হয় তাহলে আমাদেরকে সব দিকেই নজর দিতে হবে আর কি তো কনক দা জুয়েলারি প্যালেস ওইটি ওটারও প্রতিষ্ঠা করেন আপনি তো এই বিষয়ে আসলে কিছু শুনতে চাই এই বিষয়ে আসলে তখন আমি 2015 সালে আমি এটা শুরু করি শুরু করি আমি চলে যাই যে আমি এটা স্টোরটাতে আগে একটু রেডি করলাম আমি কাস্টমার রেসপন্স দেখতে চাচ্ছিলাম জুয়েলারি সম্পর্কে তারা কি ভাবে কি ধরনের এখন তো আমি শিখতে শিখতে ওটা আমি শুরু করি এখন 4 বছর হয়ে গেল প্রায় 5 বছরে পড়েছে তো এখন আমি চিন্তা করছি আমি আমরা একটা ফ্যাক্টরি সেট আপ করব যেটা দিয়ে আসলে অলরেডি ছোট একটা আছে একটু বিশাল আকারে করব যেটা দিয়ে আমি অনেক যেখানে আমি অনেক মানুষকে আর কি শিখিয়ে তারপর আমি এই যে ধারণাটা যে ভালো মানের জুয়েলারি এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর যে কোয়ালিটি কোয়ালিটি এবং কমফোর্ট এই দুটো জিনিস ছাড়া আসলে কোনো কিছুই পরা যায় না 
মানে আমি মনে করি যে যতটুকু যার যার যা সামর্থ্য অনুযায়ী আমি যদি ছোট একটা দামেরও একটা কম দামেরও একটা জিনিস আমি চিন্তা করে থাকি যে আমার আমার কাস্টমারকে বেস করে যে আমার যে সাধারণ মানের কাস্টমার যারা আছেন যারা আসলে পড়বেন তাদের জন্য হলে সেই সেই সামর্থ্য অনুযায়ী আমি কোয়ালিটি জুয়েলারি দিতে চাই যদি একটু জানি আপনি থাকেন না যে এই পুঁজি নিয়ে শুরু করেছিলেন এখন বিজনেসটা এই জায়গাটায় আছে পুঁজি বলতে আসলে আমি যা আমি যা পুঁজি মানে আমি বুঝি নি পুঁজি বলতে আমি অর্থের কথা বলছি যে কি পরিমাণ অর্থ ইনভেস্ট করেছিলেন শুরুতে এখন এটার প্রতিষ্ঠানের দিকে সেটাই আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি যে সিঙ্গাপুর থেকে করে এসেছি সেটা আসলে অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল আমার জন্য বারবার ফ্রাই করে যাওয়া এবং অনেক এক্সপেন্সিভ ওখানেও তো এটা সবার পক্ষে হয়তো বা সম্ভব হবে না আর আমি যেটা শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে খুবই সবাই কম দিয়ে শুরু করে যে দেখি কিভাবে কি হয় তো আমার একজন কারিগর আমি খুঁজে খুঁজে বের করেছি কিন্তু আমি খুঁজে খুঁজে হেঁটে হেঁটে বের করেছি উনি নিউ মার্কেটের ওদিকে থাকেন আমি অনেক সার্ভে করেছি বিফোর আই স্টার্ট মাই মানে সব তো আমি নিউ মার্কেট ওদিকে আপনার টাঙ্গাইল তারপর যশোর খুলনা কারখানা উঠে যাও ওদের কোথায় কোথায় কাজ হচ্ছে সোনার কারিগররা কিভাবে কাজ করে তো আমি অনেক দেখলাম দেখার পর বুঝলাম যে আমার বেশি কিছু সেট আপ দরকার নেই আমাদের আমাদের মতো করে জুয়েলারি তৈরি করার জন্য কিন্তু আমাদের এক একটা সেক্টরে কাজ হয় তো সো আমাদের ওই যারা বানায় তার একটা টেবিল নিয়ে বসে গেলে হাতে দেখবেন যে গ্রামে একটা ছোট একটা আমাদের একটা টেবিল নিয়ে বসে কিন্তু কারিগররা কাজ করে কাজ করে তো ওগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে আসলে আমি চিন্তা করলাম যে না করা যায় নিজের মতো করে তো আমার একজন স্যাম্পল মেকার স্যাম্পল মেকার তো লাগে আপনি জানেন যে একটা জিনিস তৈরি করার আগে প্রথমে স্যাম্পলটা তৈরি করতে হবে সো আমার আছে তো আমি ওকে দিয়ে করাই আর কি আমার ডিজাইন ঈদ নিয়ে আসলে আমাদের একটু জানা দরকার কি ধরনের গহনা সাধারণত পড়ছে এই সময় রিসেন্ট ট্রেন্ড আসলে কি চলছে আপনার কাজের ব্যস্ততা কেমন ছিল ঈদ নিয়ে प्रिपरेशन কি সবকিছু যদি বলতে এই সময় আমি একদমই স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে এখন সিলভার বেসড জুয়েলারি নট অনলি প্রেসিয়াস মেটাল হতে হবে এটা সিলভার কিন্তু সিলভারি যে কালারটা হোয়াইটিশ অর অক্সিডাইজড সেটা খুবই চলছে খুবই ট্রেন্ড এখন আচ্ছা সেটা হতে পারে সিলভার দিয়ে তৈরি হতে পারে মেটাল দিয়ে তৈরি বাট সিলভার প্লেটেড আচ্ছা তো এখন অনেকে হয়তো দেখতে পাচ্ছি বিয়েতেও সিলভার আমি সেটিং ভেদ করছি একটুখানি করা দরকার আছে সো দেখা যাচ্ছে যে ডায়মন্ড সেটিং যেটা আছে সেটারও ডিমান্ড আছে উইথ সিলভার হোয়াইট পলিশ আর হচ্ছে আপনার সিলভার বেস যেটা আছে আমাদের আমাদের যে নিজস্ব সিলভারের যে দক্ষতা আমাদের কারিগরি সেগুলোরও কিন্তু অনেক চাহিদা আছে স্পেশালি সিলভার কালারটা এখন হচ্ছে ট্রেন্ড রাইট জুয়েলারি ক্ষেত্রে ওকে তা আপনার আসলে ঈদ নিয়ে আসলে ব্যস্ততা কেমন চলছে সবকিছু মিলে যদি শুনি ঈদ নিয়ে ব্যস্ততা আসলে আমি সর্বক্ষণই চিন্তা করতে থাকি যে আসলে বিভিন্ন ধরনের আমাদের কাস্টমাররা আসেন তো এক এক জনের চাহিদা থাকে এক এক রকম তো দেখা যাচ্ছে যে আমাকে সবসময়ই কাজ করতে হয় যে ওটা 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 তৈরি করি তো ওটা তৈরি করি সো আমি এখন সিলভার নিয়েই কাজ করছি বেশি ওকে এই র ম্যাটেরিয়ালগুলো কোথা থেকে আসে এই সিলভার নিয়ে করেন বা আপনি অন্য কিছু নিয়ে করেন আসলে র ম্যাটেরিয়াল বলতে সিলভার কি বোঝাচ্ছেন যে কোনো কিছু হতে পারে আপনি লোহা নিয়েও কাজ করতে পারেন মানে র ম্যাটেরিয়ালটা আসে কোথা থেকে এটা আসলে আমাদের আমাদের দেশে পাওয়া যায় আচ্ছা আমাদের দেশে আপনি চকবাজারে যাবেন আপনি তাঁতিবাজার যাবেন সো অনেক কিছু এই যে পুরনো ঢাকা পুরনো ঢাকার যে ওখানে ওখানে অনেক র ম্যাটেরিয়ালস ওনার আমি আসলে কারিগর আমাদের আমার নিজস্ব কারিগর আছে বাট আমি সাব কন্ট্রাক্ট আমার কারিগর বেস কাজ করাই মানে ওরা কি পুরনো গহনা বিক্রি করে নাকি মানে মেটাল কেজি দরে বিক্রি করে আসলে কি মেটাল কেজি দরে বিক্রি হয় আচ্ছা আচ্ছা মেটালটা ধরেন আমি এই বেস এটা বেস মেটালে গোল প্লেটিং করা সো দেখা যাচ্ছে যে ওই ওই মেটালটাকে আমি কেজি দরে কিনতে হয় কেনার পর ওটাকে পাতে আমি কি চাই এটা ওয়ার হিসাবে পাওয়া যায় পাথ হিসাবে পাওয়া যায় তারপর ডাইজ হিসাবে পাওয়া যায় বিভিন্ন ডাইজের থাকতে পারে সো অনেক অনেকগুলো ভাগ সেক্টর আছে যেগুলোকে প্রত্যেকটাকে আমাকে কিনতে হয় কিনে তারপর ওটাকে আমি অ্যাসেম ওটা ওটা দিয়ে তৈরি করা হয় ওরা পায় কোথায় ওরা 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 কারা মানে যারা পুরান ঢাকা বিক্রি করছে ওরা নিশ্চিত কোথাও না কোথাও থেকে নিয়ে আসে আচ্ছা আমাদের দেশে তৈরি হয় আমাদের দেশে কিছু মেটে যেটাকে আমরা দেশি মেটাল বলে থাকি আর আপনারা সবাই জানেন চায়না থেকে আসে সো দুটো মেটাল আছে চায়না মেটাল দেশি মেটাল সো মেটাল যখন কিনে কাস্টমার হয়তো এখানে চাইনিজরা ঢুকে গেছে সবখানে আছে ওকে সবখানে আছে আর আসলে আমাদের দেশ তো সমৃদ্ধ না মেটালে 
আমাদের দেশে যেমন সাউথ আফ্রিকা এ সোনার খনি আছে আমাদের দেশে তো নেই তো রূপা আমাদের দেশে নেই তো ডেফিনেটলি আমদানিকৃত এই সমস্ত জিনিস কিন্তু আমাদের এটা বানানোর কোনো ক্ষমতা হয়নি তো লোহা আমি জানি না লোহা দিয়ে আসলে করা হয় না কারণ দস্তা লোহা ওটা আসলে শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকর খুবই ক্ষতিকর আর হচ্ছে যেটা বলেছেন যে ওরা কোথা থেকে আনে এই যে বললাম যে যেটা আমদানিকৃত বিভিন্ন এটা পিস হিসাবে পাওয়া যায় যে কোনো আকারে পাওয়া যায় আর কি আপনি যেভাবে চান ধরেন আমি একটা পাতে আমি ধরেন এটা একটা পাতে করা বাট এটা কিন্তু আমি আমাকে ডাইসটা তৈরি করতে হয়েছে সো একটা মোল্ড যেটাকে আমরা তৈরি করি মোল তৈরি করতে হয় প্রথমে যে আপনি আমার ফেসটাকেও বানাতে পারবো একটা পাখির মোল তৈরি করা তো ওই মোলটা তৈরি করার পর আপনি থাউজেন্ড থাউজেন্ড পিসেস ইউ ক্যান মেক যখন এটা থাউজেন্ড পিসেস হয় তখন এটা চিপ জুয়েলারি হয়ে যায় এই জন্য পাঁচশো টাকা আপনি একটা গয়না পাচ্ছেন এত বড় একটা ঝুমকা পাচ্ছেন ওটা আই ডোন্ট নো হাও মেনি পিসেস এরকম থাউজেন্ড থাউজেন্ড পিসেস তৈরি হয় আর যখন আমি চিন্তা করবো যে না আমি একটা ডিজাইন করলাম এবং সেটা আমি মোল বানাবো এবং একটা পিসি করবো আমরা যেটা শিখেছি বাইরে আমাদের একটা কোর্স হয়েছে এরকম কাস্টমার আসবে কিভাবে আমরা আমরা তাকে বোঝাবো তো উনি হয়তো চাবে যে আমি একটা রুবি আমি যে স্টোন যদি বলি যে হয়তো বা একটা এমারেল হয়তো বা ডায়মন্ড বেস স্কোয়ার কাট স্টোন দিয়ে আমি একটা পেন্ডেন্ট চাচ্ছি ডিজাইন আমি ক্রিয়েট করব বাট আপনি আপনার চাওয়াটা বলবেন যে আমি এরকম চাচ্ছি আমারটা একটু রাউন্ড হলে ভালো হয় বাট আদার যে ওয়ার্কসগুলো সেগুলো আমি ক্রিয়েট করব বাট আমাদের দেশে এখনও ওই ধারণাটা তৈরি হয়নি যে আমি আমার আমি আমার জুয়েলারিটা আমি একা পড়ি সে কিন্তু সম্ভব মেটানো সম্ভব এবং খুব বেশি এক্সপেন্সিভ কিছু না প্রয়োজন হলে আমরা ডিজাইন কস্টটাই বসাবো না তাও আমি চাই যে মানুষ আসুক ডেভেলপ হোক এই চিন্তাধারাটা মানে আমরা বাজারে যে গয়নাটা আমরা পড়ছি আসলে আমি একটু বলি যে আমাদের যে ফুটপাথে যে গয়নাগুলো পাওয়া যাচ্ছে চারশো পাঁচশো টাকা এত বড় 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 দুল তো আমরা কিভাবে পারবো আপনি বলেন একটা ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ভরি রূপা ছয়শো পঞ্চাশ টাকা ভরি রূপা যদি পাঁচানাও দেই আটানাও দেই তাহলে এটা তিনশো পঞ্চাশ টাকা রূপার দামে আসে আমি কিভাবে পারবো একটা এই রকম চায়না জুয়েলারির সাথে কম্পিটিশনে আচ্ছা তো সেই দিক থেকে আমি চায়না বন্ধ করে দিতে হবে আমরা চিন্তিত আছি সেই দিক থেকে আসলে আমরা আসলে অনেক সময় দেখবেন যে অনেকে আসে যে এটা তো আমি দেখেছি এই গয়নাটা আমি দেখতেই পারি কারণ আমাদের কাস্টমারের ডিমান্ড অনুযায়ী রাখতে হয় আমি যদি উদ্যোক্তা হিসেবে টিকে থাকতে চাই তাহলে আমি কি করব সেখানে আমার একটা কোশ্চেন আছে না কিন্তু মানুষকে যদি ওটা বোঝানো যায় যে চায়নার সাথে আমার ডিফারেন্স কথা আমরা যদি নিজেরা যদি না বুঝি তাহলে আর কিছু করা একমাত্র সেইভাবেই সম্ভব আসলে হুম 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 অনেকে অনেকে আমি দেখেছি যখন আমি পাশাপাশি কিছু সিরিয়ালের জুয়েলারি আমার ডিজাইন রেখেছি সত্যিকারে বলতে আমার ডিজাইনটা সেল হয়ে যাবে বিকজ আপনি তো সারাক্ষণ দেখছেন কেউ চায় না একই একই গয়না আমিও চাই না আপনি একই আমি একই শাড়ি পরে হয়তো বা ছ সাতটা অনুষ্ঠানে এখন যাব না থাকেন এরকম তো এরকম আসলে আমি দেখেছি যে মানুষ কিন্তু চায় বাট করার জায়গাটা হয়তো বা কম এক্সাক্টলি ইদানিং তো আরেকটা জিনিস আসছে ফ্যাশনের ক্ষেত্রে ম্যাচ পোশাকের সঙ্গে আপনাদের জন্য বিশেষ আমি যেটা আমি যেটা করছি এখন যে ধরেন আপনি একটা শাড়ি পরেছেন এখন এর সাথে ম্যাচ জুয়েলারি কিনতে আবার আপনার ক্যারেক্টার জায়গা যেটা আমাদের খুঁজে 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 বের করতে হয় হয়ে ওঠে না চাঁদনী চক তো আমি যেটা করছি যেটা হচ্ছে শাড়ির সাথে আমার প্রোডাক্টের সাথে ম্যাচিং টোনের জুয়েলারি 
সো আপনাকে আর অন্য কোথাও যেতে হবে না হুইচ ইজ লাইক এটা যদি 5000 টাকা শাড়ি হয় দেন আপনি কত টাকা জুয়েলারি কিনবেন নিশ্চয়ই 1000 1500 এর মধ্যেই যাবেন সো ওইভাবে अकॉर्डिंग টু প্রাইস ওকে এটা যদি 20000 টাকা জুয়েলারি হয় হয়তো আমি 5000 টাকার একটা জুয়েলারি সেট করে রাখবো যেটা আসলে গ্রহণযোগ্য ওকে মানে আমরা আসলে কোনটাকে ফোকাস করব এটাও একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় অনেকে দেখবেন যে গয়নাটাকে ফোকাস করতে চায় যে না আমি একটা সুন্দর গয়না পরব এর সাথে সিম্পল একটা শাড়ি পরব দেন গয়না এক্সপেন্সিভ হয়তো আমি 10000 টাকার একটা সেট কিনবো সুন্দর একটা গয়না আর 5000 টাকার একটা শাড়ির সাথে আমি এটাকে কম্বিনেশন করি আমি মানে থাকে গয়নাটাকেও এখন খুব গুরুত্ব দিচ্ছে জি অনেকেই অনেকেই অনেকে একটা ইয়ারিং পছন্দ করবে তা তাকে বেস করে এখন শাড়ি পরতে চায় সো একটু ট্রেন্ডটা ঘোরানোর মানে চেষ্টা করছি যে আগে যেমন পোশাক পরতো সবাই আগে যে পোশাকটা আমার শাড়িটা ঠিক করে নি এরপর একটা কিছু গয়না পরে নিব বা সেটা কিন্তু এখন যারা গয়না বোঝেন এবং যারা আসলে গয়না তো একটা আসলে লাক্সারি আমি বলবো কারণ এটা প্রত্যেক জীবনের সাথে আমাদের নাক পড়লেও চলে অনেকে চালিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু এখন একটু ট্রেন্ডটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে আমি চেষ্টা করছি যে জুয়েলারিটাও আসলে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে গয়না যদি না পরেন একটা মেয়ে কেন ছেলের সুন্দর জামা কাছে মনে ছেলের যখন একটা ব্রেসলেট পরে ভালো লাগে তো গয়নাটা ওইভাবে ফোকাস করে যদি পোশাকটাকেও প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে এর পরে রাইট নিঃসন্দেহে ভালো পরামর্শ ইন জেনারেলি ঈদের ফ্যাশন নিয়ে যদি আপনার আজকে আমাদের দর্শকদের যদি কিছু বলার থাকে আপনার ঈদের ফ্যাশন বলতে কি গয়নার কথা বলি গয়না হতে পারে বা আপনি আপনি এজ এ ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে যদি কোনো কিছু সাজেস্ট করেন আমার সাজেশন হচ্ছে যে আমার পার্সোনালিটি অনুযায়ী আমি সব সময় আমি দেখি যে আমি যেমন গতকালকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি দুজন ভদ্র মহিলা এসেছিলেন তারা এই জেড আপ টু সিক্সটি ইয়ার্স ওল্ড হবে বাট ওনারা এত গয়না পরেছিলেন বলেছে আমি আমি মার্কেটে বেরিয়ে বেরিয়েছি তো কী হয়েছে আমার ইচ্ছা সো দে লুকস বিউটিফুল অ্যাকচুয়ালি তো এখন আপনি আপনাকে সে ধারণ করতে পারছে এবং সে কমফোর্ট ফিল করছে সেটাই দেখলাম যে সে শপিংয়ে বের হয়েছে আমরা সাধারণত চিন্তা করি শপিংয়ে আবার এত গয়না কেটে রাতে সহ্য কিসের বাট আপনি যদি ক্যারি করতে পারেন সো প্রথমে হচ্ছে আমি আমি নিজে কি আমার পার্সোনালিটি আমার 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 কমফোর্ট জোন যে আমি পরে কি স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করছে কিনা আমার 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 সাথে মানানসই কি না সেভাবে জুয়েলারিটাকে পছন্দ করে নেওয়া সো ট্রেন তো আছেই যে সিলভার বেসড হতে হবে কিংবা এখন এরকম চলছে বাট সেই সাথে আসলে আমার সাথে আমার সাথে মানিয়ে যাচ্ছে কিনা আর হচ্ছে আমি কমফোর্ট ফিল করছি কিনা জুয়েলারিটাতে ওকে চ্যালেঞ্জ সেক্টরগুলো কি মানে আপনি যে বিজনেসটার মধ্যে এখন আছেন বা যে মেটাল নিয়ে কাজ করছেন এখানে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জিং জায়গাটা কোথায় চ্যালেঞ্জিং জায়গাটা হচ্ছে মানে কম্পিটিশনের মধ্যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে আরেকটু আরেকটু জাগিয়ে তোলা যেমন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তো আছে যে আমি যখন ডিজাইনারদের সাথে মানে আমার সেক্টরটাকে আমাকেই ছেড়ে দেওয়া থাকে ডক্টর সে ডক্টর করবে আমি আমি ডক্টর নাই হলাম আমি তো পেশেন্ট সো এই এই বিষয়টাকে যদি একটু আমরা আমরা যার যার জায়গায় যদি সেই জায়গাটাকে যদি একটু ফোকাস করি আমরা সেই জায়গার গানটাই যদি আমি রাখি তাহলে বোধে ভালো হয় মানে ধরেন আপনি আমার কাছে আসলেন যে আপনি কোন জুয়েলারিটা দেখুন তো আমি সেইটার সাথে পড়বো Uh, that will be fine actually ami apnake ekta paramorsho dilam ei rokom kore ami apnake design kore dilam so ei je development je manoshikota ta toiri kora je ami sob kichu jani eta theke ektu dure shore asha shakti eta shudhu ashle byakti kendrik na eta protishthan kendrik o karon apni jokhon order pan tokhon tar nishchita der ekta set thake ebong shei set ta ekta hubohu maintain korata o ekjon designer er pokke khub kothin kaj bujhte perechi amra labonor kono proshno ache jehetu amra shesh dike achi amra apnar bhobishyot porikalpona jante chai jehetu apni shuru theke onek kichu jeta bhalo इंडिपेन्डेंसम स्वनिर्भर करते